Alexander Kolesnikov carefully lays out the postcards his daughter Maria sends him from jail. He knows she writes to him every day and that only some come through. This month, none at all. Я понимаю, что это, скорее всего, психологическое давление и на меня, и на дочь. Вот. Но, тем не менее, Маша, я уверен, будет отстаивать эти права. Maria Kolesnikova, here on the right, is a fighter. She's one of the trio of women who ran against Alexander Lukashenko in last August's presidential elections and famously ripped up her passport rather than be forced into exile. Now she faces charges of creating an extremist organization and a possible 20 years in jail. Other prisoners have written to her father to tell him that she's an inspiration to them. Представляете, что нам приходится видеть в тюрьмах? Вот. Но можем сказать, что она герой, и она ну, совершенно не соответствует э, э, типажу заключенной. Она очень громко э, смеется и очень часто. И э, ее поведение вызывает некоторое уважение среди э, конвойных. То есh. есть она так не пахла в тюрьме? Letters from the outside kept Levon Halatrian going in the six months that he spent in pretrial detention. This was the moment he was reunited with his son. The little boy is shy, not sure how to react to the father he hasn't seen for so long. This freedom is short-lived, though. Halatrian will soon start two years' labor in an open facility, all just for working on the campaign of one of Lukashenko's rivals. Люди даже по прошлым кампаниям, в принципе, к чему-то были готовы, но не были, ну, но такой масштаб, такого масштаба никто не ожидал. Вот такой, таких параллелей с там с тридцать седьмым годом с нацистской Германией. The protest movement has fizzled over the winter as the regime tightens its grip. Daria Losik's husband, Ihar, is a 28-year-old blogger. He has just finished a second hunger strike and has tried to slit his wrists. His letters are filled with despair. Теперь вообще никакой надежды не осталось. Мне надоело ждать и думать о том, что если вытерпел 8 месяцев, а впереди могут быть еще месяцев 50 таких же. Ничего не хочется, даже передачек. Чтобы ты ездила и тратила деньги, силы и время. Лучше на себя это потратьте все. But she still comes with food every Thursday. And she says it's clear what the international community should do. Санкции, санкции это безусловно давление на режим Лукашенко, на самого Лукашенко. But so far sanctions have not persuaded Lukashenko to open the doors of his jails or to do what the majority of his people want, end a 26-year dictatorship which has become ever more cruel. Dynamic Sky News, Moscow.